Devil's River, eine Marke aus Texas. Wir haben drei Stück hier. Bourbon, Rye, Bourbon in Fassstärke. Jetzt muss eine Namensanspielung folgen, deswegen sage ich einfach mal, mal sehen, ob es teuflisch gut wird oder teuflisch mittelmäßig. Hallo zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Heute sind wir, wie gesagt, in Texas unterwegs mit Devil's River. Wir haben Kai jetzt noch ein bisschen hier an der Verpackung rum doktort. Vielleicht mal ein paar Einzelheiten. Der Bourbon hat 45% Alkoholstärke. Der Release war 2017. Der Rye hat ebenfalls 45% und der Bourbon mit Barrel Strange hat 58,5%. Also ich habe das äh, nicht aus Deutschland, das mhm. ist aus Amerika, von Miss Canada. Vielen Dank, Vielen Miss Dank Canada. Ähm, nicht straight, wir wissen leider nicht wie alt, aber bedenke, es kommt ja aus Texas, da ist es eh ein bisschen anders nochmal, was die Reifen angeht. Ja, ne? Texas Wetterbedingungen mhm. sorgen für eine kurze, heftige Reifung. Und ansonsten, ähm, die, äh, das erste Release war schon 2017, aber die erste Dis äh, oder ihre eigene Distille wurde erst 2021 eröffnet. Das heißt, ähm, die ersten wurden noch gesourced. Wahrscheinlich hier auch. Ja, sich, so? sicherlich, denke ich schon, mhm. auch wenn man überlegt, also sehr alt ist es wahrscheinlich nicht, aber mhm. wer weiß, wann das abgeführt ja. wurde, ist ja vielleicht auch schon ein bisschen her. Also ich denke auch gesourced. Ähm, da ist auch viel so online an Spekulation. Ähm, also ich lese mal vor, was auf der Flasche steht. Produced and bottled by De De Devil's River Whiskey Dallas, Texas. Mhm. Mhm. Dallas, okay. Kann aber auch da nur abgefüllt sein. Ne? Also das ist immer mit produced, so was ist genau gemeint. Ne? Ja. Äh, ich habe Gerüchte gehört, dass es aus Kentucky kommen könnte. Ähm, allerdings steht Texas Bourbon drauf und ich weiß auch nicht, worauf diese Gerüchte fußen. Also keine Ahnung. Ich gehe ehrlich gesagt eher davon aus, dass es von irgendwo aus Texas kommt. Das ja. denke ich. Und ja, die in, irgendwann in Zukunft dann sicherlich aus dieser eigenen Distille. In San Antonio. Wir können ja mal geschmacklich schauen, ob wir da Texas im Glas haben. Wir beginnen mit dem Bourbon mit 45% Alkohol. Ja, das ist schon ein Unterschied hier, ne? weil es die mhm. <lacht> Größe angeht. Das sind ja so kleine, nette Minis hier, die beiden. Interessante haben. Form, muss ich sagen. Also hier dieses leicht gewölbte. Hat ja, was. so ein bisschen Flachmann. Ne? Mhm. Das ist ja so die, also ein bulliger Flachmann im Grunde. Schon Oschi. Ne? Ja. Farbe, hm. Ui. eher so mittel, mittlere Farbe mit Tendenz zu ein bisschen hell, würde ich sagen. Ja. Also ich habe Texas in der Nase. Ja, ich äh, auch. Zumindest das, was ich damit immer in Verbindung bringe. Ja. Nun gut, das hätte man vermutlich auch, wenn ein Destillat aus Kentucky in Texas reift, denke ich. Aber ich denke mal, diesen, mit diesen Gerüchten befassen wir uns nicht so viel. Ähm, ja. Also ich habe Süße, ähm, eine, eine, eine Frucht, so ein bisschen vergoren. Hm. So was Richtung Pflaume gehend oft mit Texas äh, mhm. so in Verbindung setzen, so ein bisschen vergorene Pflaume. Daraus entstandene Süße. Ein bisschen flach vielleicht. Eine Intensität, sagen wir mal so, aber keine so Tiefe so sehr. Mhm. Ansonsten ja, so ein bisschen Frucht. Ich habe ja immer gern Bratapfel bei mm, Texas. Ja, ich erinnere mich. Bemühe ich das jetzt hier mal auch. Ja. 
Auch nochmal was, also ich gehe nochmal kurz auf diese Gerüchte ein. Ähm, was sie sagen, ist auch immer aus Texas Zutaten gemacht. Also und das sagen die auch schon einige Jahre. Mhm. Wenn das so ist, würde mich wundern, wenn das irgendwie in Kentucky gemacht wird, aus Texas Zutaten. Also ich weiß nicht. Also diese, Vielleicht wenn, so ein Auftragsbrennen, dass die das irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, weiß. ja, aber ähm, Maximal. Für, für mich müsste man diese Gerüchte mehr erklären. Also mhm. weiß nicht, vielleicht schaut jemand zu, der da irgendwie sich mal mit beschäftigt hat und weiß, warum das zumindest bis vor kurzem mhm. noch aus Kentucky gekommen sein soll. Also mir fehlt es da an Substanz, um dem wirklich weiter ja. nachzugehen. Ich gehe einfach von Texas aus und die Nase sagt es mir letztlich auch. Riecht wie ein echter Texaner. Ja, er hat 45% Alkohol und ich würde ihm auch kein Prozent mehr blind zuschreiben. Sage ich. Ja. Da ist zwar eine gewisse Intensität, aber... Also vielleicht ein bisschen eindimensional. Also sehr in diese eine Richtung gehend. Da sehr kräftig. In, aber so sonst ja, also so ein bisschen es, was drumherum. Es, es sind gewisse Deut Also die Noten kommen deutlich, aber ich finde, da, da, da schiebt jetzt nicht so viel. Also es hat irgendwie auch ein bisschen was Seichtes. Ja. Je länger ich rieche auch, finde ich. Aber gehen wir mal rüber und sagen Cheers. 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 Ich habe jetzt tatsächlich schon so ein gewisses Fazit, was sich mir ähm, in, 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 in mir zusammenbaut. Mhm. Aber dafür vielleicht ein paar Noten. Also, was ist für dich so das? Mhm. Ich mache mal den Anfang mit so einem Mais. Mhm. Also so eine recht prägnante Maisnote so im Vordergrund. Süßer Mais. Mhm. Habe ich auf mhm. jeden Fall. Eine gewisse Schärfe, die sich gerade im Abgang ähm, bemerkbar macht für mich. Ein ähm, bisschen Vanille noch, so mit dem Mais drin, würde ich sagen. Ja, echt? Leicht, also, leicht. okay, habe ich null. Also, nee, für mich ist es Mais so eine gewisse Frucht. Einfach auch eine leicht, also Hotness ist fast zu viel gesagt. Ja, aber irgendwie, ist irgendwie ist da was unrund. Das, das ist, glaube ich, ja, diese Schärfe. Ja, ein bisschen kribbelig. Ja. Jung auf schlechte Art. Bei, jung ist man bei Texas gewohnt, aber das kann gelungen sein hier so ein bisschen ja, auf, auf nicht, so, nicht ganz super Art. Ähm, Welche Frucht hast du überhaupt? Nochmal? Ja, also ich in der Nase hatte ich ja meine standardmäßige Texas mhm. äh, nicht Granatapfel. Ähm, Granat Bratapfel. Bratapfel, mhm. genau. Hier ist es fast schon zu unentschlossen, um sich als bestimmte Fruchtnote zu zeigen. Das ist so, yeah. so irgendwie, ah ja, was ist denn das, was ist denn das? Naja, gut, irgendwie erinnert es mich am ehesten an irgendwelche Früchte. Also so, yeah. ich finde okay. das nicht so eindeutig. Ich finde die auch schwächer, also auch, auch von den Noten zurückhaltender als in der Nase. Jetzt mhm. im Mund, finde ich. Also außer diesem süßen Mais ist nicht viel da, finde ich. Und eben dieser... Unrund haben. Ne? Also diesen, diesen leicht. Ja. Ich bleibe bei Texas, aber. Also ich finde, er hat eine, ja. er hat so das, was man so gewöhnlich als recht typische Texas-Note nennt, oder ich jedenfalls nennen würde. Mhm. Aber er wirkt, er wirkt simpler. Er wirkt, er wirkt wie ein Discounter Texas Bob. Also er ist so ein bisschen so auf einem deutlich abgeminderten Niveau, finde ich, in Qualität, aber ja. auch in Geschmackstiefe und Fülle. Im Vergleich zum Beispiel so zu einem, ich nenne mal so den Balkonis mhm. Potzel Bourbon so als Vergleich. Also schon irgendwie Texas, aber wir sind oft ein bisschen was Spezielleres, ja. Besseres gewohnt bei Texas. Also wäre es ein bisschen verdünnt irgendwie so ein bisschen. Ja, also verdünnt das ist nicht, das nicht Wort, ganz so gut ne? gemacht. Ja. Ich meine, so wie man bei einem, ähm, so wie man bei einem Jim Beam White Label sagt, ja, das ist schon irgendwie Kentucky, aber im Vergleich zu einem Knob Creek oder meinetwegen auch Four Roses, Bullet, etc., etc., egal. Also das irgendwie simpler, leichter, dünner, mhm. rundum schlechter. Und so bin ich hier auch. Ja, schließe ich mich an auf jeden Fall. Mhm. Diese leichte Schärfe, das kommt immer mal wieder durch so. Ich ja. weiß nicht, irgendwie gefällt mir nicht so ganz. Mhm. Okay, äh, lass doch mal jetzt mal was Neues machen. Ja. Yeah. Wir haben ja ein Be Punktebewertungssystem 
in unseren Schnellreviews eingeführt. Mhm. Wir blenden das mal ein, das geht von 0 bis 10. Ja. Yeah. Und was das auch so ungefähr bedeutet. Äh, ich würde sagen, wir schreiben jetzt einfach mal für den eine Punktwertung auf, so ein bisschen getrennt voneinander und halten die dann gleich hoch und reden dann darüber, was wir damit meinen. Ich schwanke zwischen zwei Sachen. Ich auch, habe mich aber entschieden. Wir haben leider hier noch keine schönen Eddings gerade parat. Deswegen müssen wir hier kugelschreibermäßig ein bisschen dick auftragen. Okay, dann 3, 2, 1. Dann, mal sehen. Oh. Ja, also ich habe zwischen 3 und 4 geschwankt. Ich auch. Äh, du hast dich für <lacht> ich habe mich dann wirklich für die 3 entschieden. 4 ja. äh, ist ja so genusstauglich mit Abstrichen bei uns und 3 ist dann nur hin, eher hin zu mies, so ein Schritt hin zu mies. Aber so richtig, so richtig mies wäre ja 2 und drunter. Ja. Also es ist schon noch so, dass man sagen kann, oh, ich kann das irgendwie trinken, aber ich will es nicht. Das, <lacht> Deswegen. Ich, ich finde ihn unterdurchschnittlich. Ja. Und diese, diese scharfe Note hat für mich auch dann so ein bisschen äh, überlegt, mache ich eine 3, aber vielleicht auch nicht zu viel davon. Ja. Ja, äh, ich mach mal hier so ein bisschen Gaumenbereinigung und dann geht's mit dem Rye weiter. Ja, weiter geht's mit dem Rye. Auch hier 45%. Wir haben hier 51% Roggen, 45% Mais und 4% gemälzte Gerste. Also relativ viel Mais für ja, einen Rye, oder? Äh, ja, ja, ähm, das äh, klingt schon nach einer... So, man nennt das so ein bisschen so eine Kentucky Rye Mash, so die traditionelle ja, ja. Kentucky. Ich will, oh, ich will jetzt hier nicht ja, mehr ja. die Gerüchte hier ja, befeuern. Ja. Was steht denn auf dem drauf? Hier steht San Antonio. Hm. Und hier stand Dallas. Oh. Also mit Produced and Bottled. Dann gucke ich vielleicht auch schon mal hier. Hier steht auch San Antonio drauf. Hm. Tja. Hm. Gut. Ich bin wirklich sehr gespannt, also auch wenn das eben so ein bisschen mau war mit dem äh, Bourbon. Farbe würde ich sagen ähnlich, vielleicht ein Ticken dunkler, vielleicht sogar. Ja, und Schwebeteilchen. Ja. <lacht> so. Oh. Also sehr mild und leicht. Mhm. Geht schon so ein bisschen in die Richtung Rye, aber auch irgendwie so ein bisschen was Schokoladiges. Ja. Ich habe so süßliche Roggennoten. Mhm. Manchmal können ja Rye-Noten auch so etwas süßlich sein. Ein bisschen getreidig grasig, aber ich muss mich bemühen, um überhaupt was zu haben, muss ich echt sagen. Frisch, mhm. grüßen. Bisschen, ja. bisschen Schokolade, bisschen Süße, die daraus hervorkommt, würde ich sagen. Ein bisschen würzig halt. Aber es kommt mit, ja, mit kommt dem auch rein. mit der Zeit. Ja. Also vielleicht äh, braucht ihr auch da noch ein paar Momente. Im Hier Glas. wissen wir nicht, wie alt. Ne? Also nee, genau. Also wissen wir bei den allen ja nicht. Ja, ja. Also. Verhalten, aber positiv gesagt auch, auch jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie spitz oder scharf oder unangenehm. Riecht wie ein Rye. Ja, okay. <lacht> nee, finde find ich nicht so sehr eigentlich. Also, ja. nee. Cheers. 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 Auch hier wieder eine leicht unrunde Spitze. Nee. Ich habe einfach kaum was. Ich habe ein bisschen was frisch Grünes, so. Ähm, bisschen süß. Ich muss jetzt gerade ein bisschen an Süßstoff denken. Vielleicht. Mhm. Also vielleicht eine leicht künstliche Süße. Mhm. Und äh, ja, das war's. Recht schnell weg auch. Also Abgang ist sehr kurz, finde ich. Ich habe eher so ein Mundgefühl, so ein leicht, also du hast eben frisch grün gesagt, so ein leicht mentholiges Mundgefühl. Mhm. 
Aber mehr als Geschmack. Es ist wirklich eher so, dass man, so wie es sich anfühlt, wenn man ein Minzbonbon hatte und dann so einen Schluck Wasser trinkt. Ne? Also mhm. da hat man ja so ein, so, so ein Gefühl im Mund. So ein bisschen gedämpft oder so ja, verhalten. Ja, ja, total. Ja. Also ne, das ähm, finde ich jedenfalls. Es, es, es fühlt sich an, als da kommt jetzt noch was, dann ist schon wieder weg. Ja. Also ich mache jetzt, wir, wir werden ja ein paar Minuten uns mit dem hier noch äh, besch beschäftigen, mit dem Ride, denke ich mal. Ich schenke einfach schon mal den äh, Barrel Proof ein. Ein ähm, bisschen Luft bekommt er dann. Ist das echt Barrel Proof? Ja. Das sieht aus von der Helligkeit wie ein 40er. Sorry. Oh, das stimmt. Also vielleicht 45, aber das ist, also für ein Barrel Proof, ich glaube, das ist eventuell der hellste Barrel Proof, den ich... Er hat ja auch 58,5, ne? Denk mal an ein, ein um, Wild Turkey, Rare Breed. So, der hat 53 ja. und ist... Nee, Moment, deutlich. Moment, der hat 58, ja, oder 4. 58, genau, oder die so. jetzige Version. 58, so. Ja. Ähnlich, deutlich dunkler. Das stimmt, ähm, ist natürlich älter. Also ganz ja, klar, ne? ja, ja. deutlich älter. Aber trotzdem. Guck ja, mal, ist schon krass, ne? Stell die mal nebeneinander. Das ist dieselbe äh, Fär Fär Farbe. Wenn ihr das so sehen könnt, weiß ich gerade nicht. Ja, na gut, okay. Ne? Ja. Dazu dann gleich. Er soll atmen. Mhm. Er soll seine Ar Aromen entfalten. Zurück zum Rye. Nase kommt deutlicher. Ich muss ihm lassen, er ist gefällig. Also, mhm. er, er, er hat... Er macht nichts falsch, aber er hat halt auch nichts, wo er heraussticht. Also es ist alles also, also ein bisschen diese, da irgendwie, aber... Soll das heißen, diese, diese, du hast ja auch diese unrunde, leichte Schärfe am Anfang erwähnt. Das hat, ist sich, weg ja, das hat sich okay. ein bisschen erledigt mhm. jetzt, also es ist besser geworden, aber hat so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen grasig, ein bisschen frisch, ein bisschen süß, ein bisschen hier und da, so, so ganz, als wenn er irgendwie mit dem Fuß und den Zeh reintunkt mhm. und das war's. Mhm. Positiv, er macht damit nichts falsch. Negativ, er sticht auch nicht durch nichts hervor. Naja gut, man, man könnte sagen, er macht falsch, dass er kaum noch nach kaum was schmeckt, natürlich. Also macht er dann im großen Rahmen noch so was gesehen falsch. Ja, aber, ja, ja. Ja, für mich ist es so ein Whisky, der gibt einem mein Mundgefühl. Als hätte ich gerade was vorhin ja. gegessen oder ja, so und ja. was auch immer das war. Also so es ist so. Hm, hm. Ganz leicht auch sowas vergoren. Ähm, ja, äh, fruchtig, faulig, so ein bisschen, also so, faulig ist zu viel, so also leicht vergoren, so. Mhm. Mhm. Vielleicht noch so, so die Reste deines Bratapfels irgendwie oder so. Wer weiß. Ach. So ein bisschen fast Richtung Easy Sipping, aber ich weiß auch nicht. Ich werde unentschlossen. Also für Easy Sipping ist mir der Geschmack einfach nicht gut genug. Es ist so. Ich, ich persönlich finde auch, du hast gesagt, er macht nichts falsch, aber ich finde das, was da ist, auch einfach nicht. Lecker, ne? Nee, im Grunde nicht lecker. Und dann kann ich nicht sagen, er macht nichts falsch. Ich persönlich. Okay, Wertung. Okay, eins, zwei und los. Ja, sie ist meine, meine drei, nee, ich wollte gerade sagen, sieht aus wie fünf, nein, tut es nicht. Aber, ähm, ja, drei und du wieder vier, okay, gut, dann haben wir quasi dasselbe ja. jeweils dann wie letztes Mal. Ja, ich finde, wie gesagt, gefällig, aber ein bisschen, also ein bisschen unterdurchschnittlich gefällig. Ja. Also, ja. Aber ist okay, also kann man... Ja, okay, gut. Für mich ist es nicht okay. Die 3 mhm. ist wirklich auch echt, also mehr... Eben beim Burma habe ich ein bisschen geschwankt zwischen 4 und 3 und hier ähm, nicht geschwankt. Das war doch recht mhm. eindeutig. Ich weiß nicht, ob ich einen Rye kenne, der mir weniger gefällt. 
Muss ich wirklich sagen. Das ist schon ganz schön. Ja, ich meine, ich mag Rye. Oh. Deswegen muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich einen kenne, der mir weniger gefällt. Ja, okay. Kann ich verstehen. Ja. Bereit für das finale Stück? Ja. Gut, wie gesagt, Farbe hatten wir ja schon eben drüber gesprochen. Ja. Der Bourbon in Fassstärke 58,5, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ist überhaupt was? Äh. Ähm. Ja, also ähm, wenn man ordentlich schön, also wenn man sehr doll riecht, den Kolben voll reinhält, <lacht> dann hat man eine Alkoholwolke, finde ich. Also man merkt einfach, da ist Alkohol drin. <lacht> Aber von den Aromen. Also in der Nase war der standard der beste. Das ist bisher, ich glaube, der ausdrucksschwächste ja. fassstärke bourbon den ich je hatte. Mhm. Respekt. Ja, wie auch der andere, 75% Mais, 21% Roggen, 4% gemälzte Gerste. Und im stark ausgebrannten Fassbrennstufe 4. Okay. Cheers. 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 Wärme breitet sich aus. Eine würzige Schärfe tatsächlich. Aber die kann auch mehr so, also ob das jetzt wirklich eine, eine Note ist, weiß ich nicht. Das ist einfach, es, es, es prickelt ein bisschen, so der Alkohol ist präsent, finde ich. Ich habe so eine Assoziation, so heißer Apfelsaft irgendwie so ein mhm. bisschen. Geschmacklich auch? Ja, okay. So, Bratapfelsaft. Bratapfelsaft. Nein, okay. äh, irgendwie so ein bisschen heißer Bra Apfelpunsch. irgendwie Apfelglühwein so. oder ja, irgendwie sowas. sowas. Ich glaube schon, ne? Oh, Punch. Vielleicht ein bisschen unangenehm auch. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ziemliche Schärfe auch im Abgang vor allem. Ui. Ui. Die hat man auch lange. Also der Abgang ist, lange was Alkoholanwirkung auch angeht, diese Schärfe, ist es lang. Ja. Oh. Wenn die vorigen nicht so relativ enttäuschend gewesen wären, die beiden, würde ich jetzt sagen, okay, ähm, noch ein bisschen stehen lassen, atmen lassen, noch mal probieren, ähm, ja. vielleicht mit Wasser oder so. Aber irgendwie lädt es für mich nicht ein dazu. So. Drei. Oh, okay. Ich habe ja allen eine drei gegeben, also drei von zehn Punkten gegeben. Du bist hier am... Sch er fällt für mich ein bisschen noch ab, einfach tatsächlich. Okay. Also, den fand ich irgendwo genießbar. Den, 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 den Standard. Genau. Standard. Beiden konnte ich was abgewinnen irgendwo. Ja. Dem nicht mehr. Der Rye und der äh, äh, Fassstärke Bourbon, die sind in Deutschland aktuell verfügbar. Und wir liegen beim Rye so bei 57 bis 60 Euro und beim, beim Fassstärke Bourbon so bei 70. Bourbon war verfügbar, ist, ist nicht mehr. Wo der Preis nicht lag, weiß ich nicht, ich schätze auch mal so bei circa 60 Euro. Ich weiß, oder ich meine aber zu wissen, dass der, zumindest der Standard, in den USA echt sehr günstig ist. Mhm. Also ich glaube, eher so in den 20, also so gerade für Texas dann, in so den 20er-Dollar-Bereich, glaube ich. Von den anderen weiß ich es nicht. Das... Würde ja auch preislich so ein bisschen zu meiner Einschätzung passen. Der Standard hat ja für mich Texas schon, mhm. aber Discount, so eine Discount-Ausstrahlung. Also also oder 20, Budget, wie also so. Für 20 so. Dollar oder Euro könnte man ja, ja, so als Einstieg in die Texas-Welt könnte man. Das oh, mal machen. Würdest du sagen? Für 20 Euro. Aber Grab. Meinst du nicht, dass Leute dann keine Lust mehr auf Texas haben, wenn sie das trinken? Vielleicht. Also ich finde das nämlich nicht. Ich finde nicht, ich würde den auch nicht als Einstieg empfehlen. Also, ähm, nee. Äh, ja. Nee. Reicht für 20 Euro. Nee. Also, also, also nicht, nein. 
nicht für 60 oder Nein. 70, das ist jenseits von allem, 20. Okay, ich probiere nochmal. Das klären wir jetzt. Mach das. Der, das du, du hast das gesagt. Du Nein. hast gesagt, Einstieg in Texas. Ich würde ihn nicht als Einstieg in Texas empfehlen, genauso wenig, wie ich ihn Discounter Bourbon aus Kentucky als Einstieg in Kentucky empfehlen würde. Nur weil das so gewisse Noten da so, so eine Richtung gehen hat, nee. Also, ne? ja. Ich würde auch nicht Jim Beam White Label empfehlen, um mit Kentucky Bourbon anzufangen. Ja, nur mal, so, Punkt, nur ja. mal so. Und da ungefähr sind wir auf dem Niveau. So wie der Jim Beam White Label zu einem guten Kentucky Bourbon sich verhält, so verhält sich dieser äh, Devil's River Standard Bourbon zu einem guten Texas Bourbon. So, das ist mein Fazit für die. Und die anderen, gut, die Punktwertung hat es gezeigt, liegen für mich auch jetzt nicht qualitativ wesentlich drüber. Ja. Pre Preise völlig indiskut indiskutabel. Ne? Also jetzt die, zumindest ja. hier aktuell, so mit, mit äh, 60 respektive 70 Euro. Nein, klares Nein. Ne? Ist ja manchmal auch schön, so eine ganz klare Aussage. Nein, nein, nein. Hast ja. du noch was? Ich schließe mich an. Vielleicht wenn sie ihre eigene Distille haben und das ein bisschen besser Noch Noch so, ja, genau. Gucken, ne? wir, mal, das, gucken wir mal. Ja, da aber kann es ein Wiedersehen geben. Das ist schon richtig. Ja. Das wäre äh, dann besonders spannend. Von dem werden wir auch noch reichlich haben bis dahin, glaube ich. Ne? Also ja. Vergleichsmaterial. Einzige Hoffnung. Wenn ihr den kennt, einen davon alle, wie auch immer, äh, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ähm, immer interessant. Auch wenn, oder gerade wenn ihr äh, ihn mögt, hm. wäre sehr, sehr Spannend. Wir sagen bis zum nächsten Mal bei The Bob Diaries. Diaries. Warte, ich gebe dir mal noch. Nein!